ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫ്രോക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ മുക്കാൽ മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രോക്കും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പ്ലീറ്റുള്ള ഫ്രോക്കാണ് ഞാൻ അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അളവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കറക്റ്റ് അളവിലുള്ള ഫ്രോക്ക് തന്നെ എടുക്കുക ആദ്യം ഈ തുണി നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം മുകൾ പാട്ടിലേക്ക് വേണ്ടതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ മാർക്കിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല വശം മടക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ മടക്കുമ്പോൾ ചീത്ത വശത്തായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല തുണി ഇതുപോലെ നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അളവിൻ്റെ ഫ്രോക്ക് എടുക്കാം ഈ ഫ്രോക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നല്ല തുണിയിൽ മുകൾ ഭാഗത്ത് അറേഞ്ച് വിട്ടതിന് ശേഷം ഫ്രോക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം നെക്കും കൈക്കുഴിയും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് പോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ അവിടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്ലസ് അറേഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പവും കൂടി ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നെക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അളവിൻ്റെ ഫ്രോക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ നെക്ക് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഷോൾഡർ അരേഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് കൈക്കുഴിയും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം പ്ലസ് കാൽ ഇഞ്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ തയ്യൽ തുമ്പും കൂടി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതുപോലെ ഈ സൈഡ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് അഥവാ ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് സ്ട്രേറ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ പാട്ടിന് വേണ്ട തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തുണി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വീതി കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നാലായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം നാലായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം മുകൾ പാട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അളവിൻ്റെ ഫ്രോക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു അര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അളവിൻ്റെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ സ്കേർട്ട് പാട്ടിലെ നീളം പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന തുണിയിൽ നീളം ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡ് ചെരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം ഇതിൻ്റെ നീളം പതിനഞ്ച് കാലാണ് ഉള്ളത് ടാപ്പ് ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് പതിനഞ്ച് കാലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് മാർക്കിങ്ങിലൂടെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം
നാലായിട്ട് മടക്കിയതിന് ശേഷം തുണിയുടെ വീതി പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് വിട്ടുപോയതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ മുകൾ പാട്ടും താഴത്തെ പാട്ടും നമ്മളിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ നെക്കിനും കൈക്കും വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിയിലായിട്ട് ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ഇനി വള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ടുള്ള പീസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലെ തുണി രണ്ടായിട്ടൊന്ന് മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം രണ്ടിഞ്ച് വീതിയിലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്ക് സൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ഹുക്കോ സിബോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഹുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടര ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള കട്ടിങ് ഇനി ഇതിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഞാനിവിടെ ഫ്രോക്കിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിലെ മുകൾ പാർട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് ഹുക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പീസ് ഞാനിപ്പോ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറിയ പീസിലേക്ക് വലിയ പീസിന്റെ നല്ല വശം ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കാലിഞ്ചി വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് സെന്ററിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഉൾവശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഉൾവശത്ത് എക്സ്ട്രാ വരുന്ന പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ സൈഡ് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ക്രോസ് പീസ് ഇതുപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്രോസ് പീസ് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോ ഇതുപോലെ ചീത്ത വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ക്രോസ് പീസിന്റെ നല്ല വശം ആദ്യം ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ക്രോസ് പീസ് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ നെക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൈക്കും ക്രോസ് പീസ് അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് താഴത്തെ പാർട്ട് മുകൾ പാർട്ടുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു അരേഞ്ച് വെട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്ക് സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നര ഇഞ്ചാണ് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് വീട്ടിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫ്രോക്കിന് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വള്ളി ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിന്റെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ഭാഗം മടക്കിയിട്ട് തയ്ക്കാനാണ് ഉള്ളത് ആദ്യം അരേഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ വീണ്ടും അരേഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഫ്രോക്കിന്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് വെറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഫ്രോക്കാണ് ഇത് ബാക്ക് സൈഡ് ആണ് ഫ്രോക്കിന്റെ ന്യൂ മോഡൽ ഫ്രോക്കാണ് ഇത് അപ്പൊ വള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ബാക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ബാക്കിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം ഫ്രണ്ടിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കെട്ടിക്കൊടുക്കാം എങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുത്താലും ഫ്രോക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്